ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പിടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുൻപായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക കുറച്ച് പേരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാത്തതെന്ന് എക്സാം ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നതിന് ഒരു ഡിലേ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോഴെ അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ പാക്കറ്റായിട്ട് മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറുത്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അരിപ്പൊടി എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അത് നമ്മൾ എന്തോരം ആണോ എടുക്കുന്നത് അത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാം കൂടുതൽ ചേർക്കും തോറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജീരകമാണ് ജീരകവും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാൽ കാണിച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച തേങ്ങ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ജീരകവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു തവി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു പരുവാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പരുവാക്കി എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പൊടി എടുത്തു വയ്ക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പൊടി എടുത്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാവ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമുക്ക് ആ പൊടിക്കകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കി ഉരുട്ടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ചെറുതാക്കി ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന മാവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു ഉരുളി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടാവാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടാണ് കുഴച്ചത് എന്നാലും നമുക്കൊരു ശകലം ഉപ്പ് ഇതിനകത്തൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ശകലം മറ്റേതിനെ ഇട്ട ഉപ്പിൻ്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് വെട്ടി തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വേവുന്നവരെ നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 